नेगेटिव हम नहीं ले सकते हाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती उसी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकते तो ये वैल्यू ये आएगी प्लस थर्टी फाइव में से माइनस फिफ्टीन माइनस कम किया सब्ट किया तो ट्वेंटी बस था ट्वेंटी पॉइंट फोर फाइव आ गया ट्वेंटी पॉइंट फोर इक्वल टू फाइव फाइव मीटर आंसर है हाइट तो आ गई इसकी फाइव मीटर देखा आपने एच की वैल्यू आ गई फाइव मीटर एच इक्वल टू फाइव मीटर हाइट हो गई फाइव मीटर ब्रेड्स क्या होगी अब ब्रेड्स हमने देखा था ट्वाइस ऑफ एच था इक्वल टू टू इंटू एच टू इंटू फाइव इक्वल टू टेन मीटर देखा टेन मीटर का आंसर ब्रेड्स का होगा ब्रेड्स टेन मीटर हाइट फाइव मीटर आंसर आगे दोनों ठीक है जी यही आंसर निकालना था ब्रेड थैंड फाइंड फाइंड इट्स ब्रेड थैंड हाइट If area of four walls is this 1200 meter, find its height. Sorry, ये तो वो तो third, ये तो I'm sorry second पढ़ रहा था. ये है आपका third question. इसमें क्या था? If the area of the four walls is 250 meters square, find its breadth and height. Breadth and height दोनों आ गए ना? ये okay. Question number three complete हो जाता है. Question four की बात करते हैं भाई. Question number four. क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ये फोर है ये सिक्स और ये सेवन तो क्लियर है ये एट क्वेश्चन ओके फोर्थ क्वेश्चन है ये कहते हैं द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रूम इज दिस फ्लोर का एरिया दिया होगा नीचे का टू एटी एट स्क्वायर फीट स्क्वायर फीट द टोटल एरिया The total area of the four walls is 816 square feet. Total area of four walls. ठीक है चारों walls का area दिया हुआ है 816 square feet. Being 432, 432 square feet for the bigger walls and 384 square feet for the smaller walls. अब जानते हैं मोस्टली यू वर्ड के अंदर जो रूम होता है उसके अंदर लेंथ बड़ी होती है अनडाउटली ब्रेथ कम होती है छोटी होती है चौड़ाई कम होती है लेंथ ज्यादा होती है इसलिए लेंथ वाला जो वॉल होगा उसका एरिया ज्यादा आएगा वो क्या एल इन टू एच करते हैं हाइट इन टू लेंथ लेंथ इन टू एच एल इन टू एच ये वाली जो एरिया आता है वॉल का वो ज्यादा होता है इसके सामने वाली वॉल भी यही होगी इक्वल लेंथ ये दोनों वॉल्स का एरिया बिगर होगा बाकी ये दोनों स्मॉलर वाली जिसमें ब्रेड्स इनटू हाइट होता है ब्रेड्स इनटू हाइट होता है आपको जब दोनों वॉल्स ये छोटी वाली होती है इनका सम अलग दिया हुआ उनका सम अलग दिया टोटल दोनों का चारों का दिया हुआ पहले टोटल सम लेकिन दोनों का अलग भी दिया हुआ है दोनों जो बिगर वॉल्स हैं उनका भी सम दिया हुआ कि भाई उनका एरिया दोनों का बिगर का इतना है स्मॉलर का इतना है तो फाइंड कर ही है क्या निकालना है फिर फोर्थ क्वेश्चन में स्मॉलर वॉल्स ओके फाइंड द लेंथ ब्रेड्स एंड हाइट ऑफ द रू तीनों ही चीज निकालनी है अब देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है मैं आपको क्लियर करता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर है क्या गिवन है आपको वी आर गिवन द एरिया ऑफ फ्लोर द एरिया सॉरी द एरिया ऑफ द फ्लोर 
the area of the flow of a room of a room yeah of a room is equal to what 288 square feet itali ke tha pehli baat ye di hai second hai and the area of four balls area of four balls is equal to 816 yeah 860 800 area of four walls is divided into two parts divided into two parts samjhiye baat ko kya hai area of two bigger balls or larger balls two bigger balls is the angle like kitna 432 yeah who have 432 is pure feet try to understand and area of two smaller balls is the over kid who have from 384 384 is square feet in the over 384 is square feet for the smaller balls smaller balls ka area दो स्मॉलर बॉल्स होते हैं मैंने बताया है बी इंटू एच वाली ब्रैट इंटू हाइट वाली ब्रैट छोटी होती है इसलिए ये वाली बॉल छोटी होगी की बॉर्ड के अंदर जिसमें बेस रेक्टेंगल है और सीलिंग भी रेक्टेंगल सभी वॉल्स भी रेक्टेंगल की शेप में है तो की बॉर्ड कहला है की बॉर्ड रूम है ये की बॉर्डर रूम है दो बॉल बिगर होती है दो स्मॉलर होती है दोनों का अलग अलग एरिया भी अब दोनों को हम सम करते हैं दोनों एरिया को दो दो बॉल्स का एरिया जो सेपरेट कर दिया है डिवाइड कर दिया है तो उसका सम भी वही आएगा एट हंड्रेड सिक्सटीन ये कैसे टू प्लस फोर सिक्स सिक्स एंड थ्री प्लस एट इलेवन इलेवन का वन वन कैरी फोर प्लस थ्री सेवन एंड वन एट देखा एट हंड्रेड सिक्सटीन आ गया टोटल तो इन चारों बॉल्स को दो दो बॉल करके उसमें अलग एरिया भी कर दिया भाई चलो समान लेते हैं अब क्या कहते हैं अगर ये इस तरह दिया हुआ है तो क्या फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम तो तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल चलिए तो फाइंड करना है टू फाइंड टू फाइंड लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एंड हाइट ऑफ द रूम ठीक है ये तीन चीज आपको निकालनी है चलिए निकाल लेते हैं अब सबसे पहले फ्लोर का एरिया दिया हो फ्लोर का अलग दिया हो फ्लोर का एरिया क्या होता है एल इन टू बी फॉर्मूला क्या होता है एल लेंथ इन टू ब्रेड होता है फ्लोर लेंथ होती है नीचे ब्रेड होती है दोनों का एरिया हम जानते हैं रेक्टेंट का एरिया क्या होता है एल इन टू बी होता है ऐसे सीलिंग का भी यही एरिया होता है ट्वाइस एल बी दोनों का हो जाता है यहाँ पर केवल फ्लोर का एरिया दिया हुआ तो एल इन टू बी सोल्यूशन देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको एल इन टू बी इजल टू एरिया ऑफ द फ्लोर टू एटी एट स्क्वेयर फीट ये गिवन है क्या है ये एल इन टू बी लेंथ इन टू बर्थ क्या है एरिया ऑफ द फ्लोर ये दिया हुआ है आपको टू एटी एट पहला इक्वेशन तो हमने इसको लिख दिया इक्वेशन सेकेंड बात कहता है कि दो जो स्मॉलर बॉल्स हैं बिगर बॉल्स हैं उनकी बात करते हैं तो बिगर बॉल्स जैसे मैंने बताया एल इन टू एच होता है एक वर्ल्ड का एरिया ट्वाइस टू का दो का ट्वाइस इन टू एल इन टू एच हो जाता है वो ट्वाइस इन टू एल इन टू एच ये दिया हुआ है ठीक है तो दिया फॉर एरिया ऑफ वन बिगर बॉल तो हम यहाँ से एरिया ऑफ वन बिगर बॉल निकाल रहे हैं वो कैसे निकालेंगे भाई हो जाएगा दोनों का 432 थर्टी टू था फोर थर्टी टू डिवाइड बाई टू 
डिवाइडेड बाई टू ये आ गया टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन स्क्वायर फीट ये है बिगर बॉल का एक बिगर बॉल का एरिया है ये टू को टू से डिवाइड करते हैं तो दोनों बिगर बॉल्स का भी एरिया दिया हुआ था फोर हंड्रेड एंड थर्टी टू ये दोनों बॉल्स का था एक का निकालने इसको टू से डिवाइड कर दिया एक का बॉल एक बॉल का एरिया आ गया एक बॉल का एरिया क्या है ये फॉर्मूला क्या है इसका एल इन टू एच क्योंकि ये बिगर बॉल है एल इन टू एच का लेंथ इन टू हाइट होगा और एल इन टू एच इसको टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन स्क्वेयर फीट ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ठीक है जी स्मॉलर बॉल क्या है बी इन टू एच फॉर्मूला उसका दो बिगर बॉल्स का एरिया दिया हुआ है उसको ट्वाइस ही डिवाइड कर दिया टू से एक बिगर स्मॉलर बॉल का एरिया आ जाएगा तो हम वो भी निकाल देते हैं एंड यहां निकाल देते एंड एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉल वन स्मॉलर बॉल इज कॉल टू और एक का दिया हुआ था कितने थ्री एटी फोर थ्री एटी फोर थ्री एटी फोर अपॉन टू एक स्मॉल बॉल का आ जाएगा टू वन जा टू बच्चा वन एटीन टू नाइन जा एटीन ओके एंड बच्चा फोर तो टू टू जा फोर वन नाइन्टी टू स्क्वेयर फीट ये एक स्मॉल बॉल का एरिया है अच्छा जी तीनों देखिए क्या कर दिया हुआ तो ये स्मॉल बॉल क्या है बी इंटू एच और बी इंटू एच की वैल्यू ये थर्ड इक्वेशन तो मैं तीनों को एक साथ लिखता हूं चलिए तो सबसे पहले आपको दिया हुआ था एल इंटू बी फ्लोर का एरिया एल इंटू बी कितना था 288 एटी एट स्क्वेयर फीट और स्क्वेयर फीट है ही एंड लास्ट वाला था एल इंटू एच बिगर बिगर बॉल का एरिया वन बिगर बॉल का एरिया एल इंटू एच वो आ रहा था टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन चलिए इन तीनों को हमने लिख लिया अब जो भी इक्वेशन है ये ये थर्ड था ये वाला फर्स्ट था और ये सेकेंड था तीनों इक्वेशन हमने इस तरह से निकाल दिया अब एक को दूसरे से डिवाइड करते तो एक जो कॉमन वैल्यू वो गायब हो जाएगी तो एक की वैल्यू आ सकती है दूसरे के टर्म देखिए कैसे अब ये बी एच है और ये एल एच है और सेकेंड को हमने थर्ड से डिवाइड किया डिवाइडिंग सेकेंड बाई थर्ड इक्वेशन बी गेट तो भाई यहां पर था एल एच लेफ्ट हैंड में एल एच डिवाइड बाई बी एच इजल टू यहां पर टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन सेकेंड का राइट हैंड साइड टू हंड्रेड सिक्सटीन यहां पर वन नाइनटी टू आता है वन नाइनटी टू एच से एच कैंसिल आउट एल अपॉन बी इतनी एल की वैल्यू आ गई टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन अपॉन वन नाइनटी टू इन टू बी तो बी के टर्म्स में एल की वैल्यू आ गई दूसरा जो बी में दिया हुआ है ये एल इन टू बी उसमें ये पुट कर देते हैं एल की वैल्यू बी बी में आ गई देर फॉर यहां लिखते हैं बट एल इन टू बी इज टू टू एटी एट स्क्वेयर फीट ये दिया हुआ है आपको ठीक है इसमें एल की वैल्यू बी के टर्म्स में जो अभी आई है एल इक्वल टू टू हंड्रेड सिक्सटीन अपॉन वन नाइनटी टू और टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन अपॉन वन नाइनटी टू इंटू बी था इंटू बी इंटू बी ये बी ये वाला बी बचा एल की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी ये वाले इक्वल टू है टू एटी एट सॉल्व करते हैं इसको इसको सॉल्व कर लेते तो बी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई यहां से बी स्क्वेयर इक्वल टू एटी एट इंटू वन नाइनटी टू डिवाइड बाई टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन ठीक है जी तो इसकी देखें इसको सॉल्व करते क्या आता है देखते तो आप देख रहे हैं फोर से डिवाइड कर देते हैं फोर से ऊपर वाला डिवाइड हो रहा है नीचे भी फोर फाइव जब ट्वेंटी एंड फोर फोर जब सिक्सटीन ये नीचे वाला फोर फाइव जब ट्वेंटी क्योंकि ट्वेंटी वन है ना फोर फाइव जब ट्वेंटी वन बचता है सिक्सटीन फोर फोर जब सिक्सटीन ये फोर सेवन जब ट्वेंटी एट टू जब एट सेवेंटी टू फिर नाइन से काट सकते हैं नाइन सिक्स जब फिफ्टी फोर 
गिवन है ये भी रूम है हाँ रूम इन ए रूम या गिवन इन ए रूम एल इज इक्वल टू टू इंटू एच ये फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ दूसरा है एच इक्वल टू टू बाई थ्री इंटू बैट और बी इज इक्वल टू थ्री एच अपॉन टू ये वैल्यू दिए बी इक्वल टू थ्री एच अप थ्री एच अपॉन टू थ्री एच अपॉन टू ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं क्योंकि ये आपको रिलेशनशिप दिए एल बी एच में और दूसरी बात कहता है एंड द कॉस्ट क्या थी रेट रेट दी हुई है आपको और कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ द रेट ऑफ कारपेटिंग एंड द रेट ऑफ कारपेटिंग इज कल टू है रुपीज थ्री पॉइंट सेवन टू फाइव थ्री पॉइंट टू फाइव पर मीटर स्क्वेयर ओके पर मीटर स्क्वेयर इज टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर कारपेटिंग द फ्लोर वो दी हुई है कितनी रुपीज वन फिफ्टी सिक्स ये कॉस्ट दिया वन फिफ्टी सिक्स रुपीज वन फिफ्टी सिक्स कारपेटिंग द फ्लोर केवल फ्लोर को कारपेट करना है उसकी कॉस्ट आपको इतनी दी हुई है टोटल कॉस्ट किस रेट पर रुपीज थ्री पॉइंट टू फाइव पर स्क्वायर मीटर की रेट से एरिया इसका मतलब सामने निकाला उसका एरिया पास करना अच्छा दूसरी बात देखिए ये दिया हुआ है दूसरा नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग है भाई ये रेट ऑफ पेंटिंग क्या है एंड वो भी दिया हुआ है रेट ऑफ पेंटिंग रेट ऑफ पेंटिंग द बॉल्स एंड रेट ऑफ पेंटिंग द बॉल्स इज इक्वल टू थर्टी फाइव पैसा थर्टी फाइव पैसे पर मीटर स्क्वेयर ये भी दिया हुआ है अब फाइंड क्या करना है भाई कि भाई चार बॉल्स को ये फोर बॉल्स हैं उनको आपको पेंटिंग करना है उसकी कॉस्ट क्या होगी क्या कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर बॉल्स एट द रेट दिस टू फाइंड कॉस्ट टू फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर बॉल्स कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर बॉल्स ये आपको फाइंड करना है चलिए निकालो सॉल्यूशन देखिए 